otherwise known as a flea market or pulguero in Spanish. And you get all kinds of shoes and sneakers here. There you have the mas pajama masjid mausoleum. Okay, we are here at the Delhi Interstate Bus Terminal. That's gonna be dinner. I already ate the other half was a veg burger. All this is cheap, like 35 rupees, like 50 cents each. And this is the bus terminal, Estrada Terminal de Bus. On my way to Rishikesh in about an hour and a half. En camino hacia Rishikesh en hora y media. So if you ever come to Delhi, you come here. Come to the Kashmir or Kashmiri Gate Metro Station and you get out at gate eight which comes up and you see domino's pizza and mcdonald's in front of you and to the left you will see the big bus terminal so you don't get lost si alguna vez están por aquí se dirigen a la gate 8 en la estación de metro Kashmir, Kashmir gate Kashmiri gate y cuando salen en la puerta 8 del metro eso te tira ahí mismo al frente subiendo las escalas del mcdonald's y domino's pizza y a la izquierda está el bus terminal hello everybody Hola a todos. I'm going to speak in English and in Spanish. Voy a hablar en inglés y en español. When I was in Delhi, I was there for three days last year. How long have you been there for, or how long did you spend in Delhi? Cuando yo estuve en Delhi, yo estuve allá por tres días. ¿Cuántos días has estado allá, o cuántos días estuviste allá? Delhi is something very different. Es algo muy bacano, es algo muy diferente. Delhi is a place that has so many things to do. I mean, you want to go to old Delhi and explore the, Mas the Jama Masjid mausoleum. It's very nice. It, it looks beautiful. The architecture from outside is so, so beautiful. Uh, it was awesome. I mean, cool then you have the red fort that is right there three minutes four minutes away on foot you just have to cross the avenue and the red fort is very beautiful i saw it from the outside i didn't go in to either one why i have no idea to this very day why i didn't go in but i i, I saw it from outside and from up close both of them and very beautiful and the old delhi bazaar there the street market the flea market very nice it's very cool just to walk around and see all these people just selling things and whatever and then if you walk over towards the left after you go back out from the Mas Jama Masjid uh, if you go to the left you see that big tree and there are these houses constructed around it and in it like the trees in the house and over the house or it's not like a house like these businesses or whatever it's nice it was nice i was just sitting on the steps to the jama masjid and checking it out it was nice then i went over to the other part of old delhi the old delhi section where the main avenue is it's like three blocks over walking over more or less three or four blocks just it's just coming back to me now and you walk along there and you can find haldi rams uh sweet shop it's famous all over india they have a couple of like two in Delhi and some other some others in North India there very beautiful sweet stuff very nice looking and on the second floor they have a nice restaurant I'm gonna show a picture after this video a couple of photos that I have about when I was there and that uh, place and, and it's all nice to explore and you see some temples you see some Guru Dwalas there's a Guru Dwala near Haldi Rams and check it out it's very nice Delhi is in the metro the metro, the Delhi metro is ultra modern, rivaled only by, as I read in some column recently, by the London metro. Those are the two top metro systems in the world. After that, I would have to say maybe Tokyo or whatever, or Medellin, which are very nice and clean and modern. But the Delhi metro, wow, takes you everywhere. 
you just pay like I think it was 300 and something rupees for a five day unlimited pass on the metro you buy it at one of the metro uh, uh, ticket counters or whatever they call it and it's like a token or it's, no it's not a token it's a card and it's unlimited uh, rides for five days and it's better than taking two tuks or taxis you won't get ripped off go to Delhi enjoy it and they have so many other things to do there I just didn't have enough time because I was going to Rishikesh when I was in Delhi eh, Delhi is a bacanería pues sí, bacano yo no soy de ciudades no me gustan las ciudades grandes pero Delhi fue algo muy diferente usen el metro de Delhi vale como 300 rupias como 5 dólares americanos casi por un pase de 5 días le dan una tarjeta por 5 días, usted lo compra ya mismo en el metro simplemente se va a uno de esos eh, eh, cosas donde te venden los tiquetes o los, las tokens y dice yo quiero pues le dices en inglés si lo entiendes en inglés o si sabes hindi en hindi que quieres el pase de 5 días por lo que vale, ellos te piden una información ahí suya y todo, y listo. Y es montadas ilimitadas. Y en Delhi es mejor moverse por ese medio porque es barato y mucho más rápido y no te van a tumbar, no te van a robar plata los taxistas. Robar es que te cobran mucho más plata porque ven que es turista y entonces se aprovechan. Y usar Uber o Ola, no, eso no, no, no tiene sentido porque hay mucho taco en Delhi, mucho congestión vehicular. Entonces, usen... Hey, Max, what's up, buddy? Buddy, Max, you want to go to Delhi? Hey, Max, can you see the Delhi? Max, Maximo. Okay. Hey, it's beautiful, Max. Maximo. <laughs> anyway, uh, entonces, sí. Y vayan al Red Fort uh, en la parte vieja de Delhi, Old Delhi. Okay, New Delhi y Old Delhi. Old Delhi es la parte vieja de Delhi. Y está el llama Masjid, que es un mausoleo de un emperador o un gran musulmán, pues uno que era de los gobernantes en una época allá. Y es bacano toda esa arquitectura. Y el viejo Delhi es bacano porque es caótico, pero en un sentido bacano. Y hay Gurudwala y hay otros templos de, de otras prácticas espirituales o religiones, como usted quiera llamarle. Y está Haldiram, que es un lugar donde venden unos postres y unos dulces muy bacanos diferentes, de diferentes sabores y todo, y, y es totalmente, eh, como se dice, eh, bien para comer allá, usted no se enferma porque es, es, tiene una fama en Delhi y hasta en el mundo de los dulces que venden y todo eso, sí, en el segundo piso está el restaurante y la comida ya está bien para comer, Esa, la gente que va allá es gente de plata, no entra gente pobre porque los pobres no tienen para eso, pues la gente de plata, no es que sea costoso, sino que en India el costo de vida no es muy costosa además de que usted vaya a un lugar muy costoso y ese lugar no es así y hay comida muy buena para comer allá en el segundo piso y todo y con aire acondicionado creo que hay aire acondicionado y, y vayan, vayan, eso es una nota y de ahí hay mucho que ofrecer está el templo del Loto del Lotus Temple para visitar, una bacanería ahorita ven las fotos que voy a montar después de este video y todo, de esta cosita aquí que le estoy hablando, vayan a Delhi, vayan a la India y disfruten todo eso, pero eso sí ponga cuidado con los estafadores be careful with the scammers allá lo tratan de estafar a uno también entonces, y también ponga cuidado con los, los carteros los que se llaman carteros, los que te soban la, el bolsillo algo si usted no se da cuenta y te roban tu billetera o un celular entonces mantenga mucho cuidado con eso porque como hay tanta gente y todo pueden que te hagan la cosa y usted no se dé cuenta y pum, te roban algo si no usted se cuenta, no es que te van a robar con pistola o con arma blanca, nada simplemente son muy muy discretos en el robo y usted ni se da cuenta chao bye bye guys enjoy the rest of the pictures that I have I only had these three videos short clips because the rest I lost when I when my old phone broke and I never got it repaired because it was just too much money to repair here in Colombia. You know what? No, the, the pictures I'm going to include right now when I start editing the, this video during this segment that I just did from here from the country house where I live.
No olvides de dejarse las fotos después de este video, sino que los voy a incluir en el video que acabo de terminar de la explicación de Delhi y todo eso, sí. Y ahí voy a poner foticos de cuando estuve allá del flor del loto y todas esas cosas. Y Haldi Rams, y la ven durante el video para que no se aburran tanto viendo mi cara. So I'll put the pictures in, the photos I took there, so that you don't get bored looking at my face. And thanks for watching. Thank you for watching Sweet Wanderings. Please subscribe. Please hit the notification bell button down there. Subscribe in red and white. Subscribe if you like this, because then you'll see more videos when I upload them. And you get the notifications if you hit the bell. And leave comments and hit the like button. Hit the like button. Hit the like button if you like this. If you don't like it, then down. If you don't want to give any comments or anything, just don't. It's your decision. Por favor, suscríbase en el canal de Vagando Parejo por Edwin Toro. Y suscríbase en ahí abajito, está para que se suscriban. Y después toquen la campanita cuando le aparece después de suscribirse para que reciban notificaciones en su cuenta de, de, de Yahoo, de YouTube, uh, cuando yo suba más contenido para que así puedan ver más cosas de viajar y aventura y todo eso, de las partes que yo estoy visitando. Y hágale like, toque, hágale click al like si le gusta este video y todo. Y deje comentarios, si no te gusta el video, si no te gustó, haga para abajo sí. Y si no quiere ni, ni like, ni don't like, entonces déjelo así quietecito. Las decisiones de ustedes. Bye bye. Have a beautiful day. Que tengan un hermoso día. Stay strong. Manténgase en fuerte.